ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఐదుగురు మహిళ గూఢచారులు గూఢచారి డ్రామా అంటే చూసే కొద్దీ లోపలే గుండెను పిండేసినట్టు ఉంటుంది ఆ కథల్లో ఒక మహిళా హంతకురాలి పాత్ర ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగా ఆకర్షించేలా ఉంటుంది దానికి ముఖ్యమైన కారణం మహిళలు అలాంటి పాత్రలు పోషించడం చాలా అరుదు కానీ రొటీన్ కు భిన్నంగా ఉన్నవి ఎప్పుడూ అందరికీ నచ్చుతాయి కానీ అవన్నీ ఎక్కువగా కల్పిత కదలే అయి ఉంటాయి నిజంగా అలాంటి మహిళలు ఉంటే గూఢచారులుగా పనిచేసిన కొందరు మహిళలు ఎంతకైనా తెగించారనే విషయం మనకు తెలిస్తే వారి జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఒక ఉత్కంఠభరితమైన కథలా అనిపిస్తే మన శరీరంపై వెంట్రుకలు నిక్కబుడుచుకుంటాయి చరిత్రలో అలాంటి ప్రమాదకరమైన ఐదుగురు మహిళా గూఢచారులు ఉన్నారు వాళ్లలో ఫస్ట్ డబుల్ ఏజెంట్ మాత హ్యారీ అసలు పేరు మార్గరేటా గిట్రియాడా కానీ మాత హ్యారీ పేరుతో ఫేమస్ అయ్యారు మాత హ్యారీ ఒక శృంగార నర్తకి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో గూఢచర్యం చేశారనే ఆరోపణలతో ఆమెను కాల్చి చంపేశారు మాత హ్యారీ జీవితంపై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఒక హాలీవుడ్ సినిమా కూడా వచ్చింది అందులో గ్రటా గార్బో లీడ్ రోల్ చేశారు మార్గరేటా హాలెండ్ లో జన్మించారు ఒక ఆర్మీ కెప్టెన్ ను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒక అక్రమ సంబంధంలో చిక్కుకున్న మార్గరేటా తన బిడ్డను కూడా కోల్పోయారు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో మార్గరేటా స్వయంగా తనకు తానుగా మాత హ్యారీ అనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇటలీలోని మిలాన్ లో స్కాలా పారిస్ ఒపేరాల్లో ఒక శృంగార నర్తకిగా ఆవిర్భవించారు తర్వాత మార్గరేటా మాయమైపోయారు అప్పుడు ప్రపంచంలో అందరూ ఆమెను మాత హ్యారీ పేరుతో గుర్తుపడుతున్నారు నర్తకిగా మారిన ఆమెకు ఒక చోట నుండి మరో చోటుకు ప్రయాణించడం సులభంగా మారింది ఆ కారణంతోనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జర్మనీ మాత హ్యారీకి డబ్బు ఎరవేసింది దానికి బదులు కీలకమైన సమాచారం అందించాలని ఆమెతో ఒప్పందం చేసుకుంది అలా మెల్లమెల్లగా ఆమె జర్మనీ గూఢచారిగా మారిపోయారు మాత హ్యారీ ఎవరినీ చంపలేదు కానీ ఆమె గూఢచర్యం వల్ల సుమారు యాభై వేల మంది ఫ్రాన్స్ సైనికులు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ కు ఆమెపై సందేహం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఫిబ్రవరిలో ఆమెను ప్యారిస్ లో అరెస్టు చేశారు అక్టోబర్ లో ఆమెను తుపాకీతో కాల్చి చంపారు ఆమె చనిపోయిన వందేళ్ల తర్వాత ఆమె నేరాలపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది మాత హ్యారీని ఇప్పటికీ ఫెమినైన్ సెడెక్షన్ ఐకాన్ గా దేశద్రోహిగా భావిస్తారు రెండో గూఢచారి చార్లెట్ కార్డో చార్లెట్ పూర్తి పేరు మేరీ అండ్ చార్లెట్ డి కార్డో ఆమె ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో భాగంగా పనిచేశారు చార్లెట్ ఒక గిరోండి వాసి ఫ్రాన్స్ విప్లవంలో గిరోడిన్ సమాజం రాచరికాన్ని అంతం చేయాలనుకుంది కానీ వారు హింసకు వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు కానీ విప్లవం కోసం జరిగే హింసలో ఎక్కువ మంది మరణించడం ఇష్టం లేని చార్లెట్ స్వయంగా తన ప్రత్యర్థి జాకోబిన్ సమాజానికి చెందిన నేత జీన్ పాల్ మారెట్ ను హత్య చేశారు పదిహేడు వందల తొంభై మూడు జులైలో మారెట్ బాత్ టబ్ లో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చార్లెట్ అతడిపై కత్తి విసిరారు ఈ హత్య నేరానికి అరెస్టు చేసినప్పుడు చార్లెట్ దానిని దేశ ప్రయోజనం కోసమే చేశానని చెప్పారు ఈ ఒక్క హత్యతో కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడానని చెప్పారు కానీ ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకే చార్లెట్ కు శిక్ష విధించారు మూడో గూఢచారి షీ జియాన్ కియావో గూఢచారులకు కోడ్ నేమ్స్ పెట్టుకోవడం ఇష్టం అని చెబుతారు దాన్ని నిజం చేస్తూ షీ గులాన్ అనే గూఢచారి తన పేరును షీ జియాన్ కియావోగా మార్చుకున్నారు తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు ఆమె గూఢచారిగా మారారు చైనా నేత సున్ చువాంగ్ ఫాంగ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఆమె తండ్రిని హత్య చేశాడు జియాన్ కియావో పదేళ్ల తర్వాత ఒక బౌద్ధ ఆలయంలో పూజ చేస్తున్న చువాంగ్ ఫాంగ్ తలలో గురి చూసి కాల్చి తన పగ తీర్చుకున్నారు హత్య చేసిన తర్వాత ఘటనా స్థలం నుండి పారిపోకుండా అక్కడే ఉండిపోయి నేరం అంగీకరించారు ఈ హై ప్రొఫైల్ కేసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో తీర్పు వచ్చింది జియాన్ కియావో ను నిర్దోషిగా విడుదల చేశారు తండ్రి మరణంతో ఆవేశానికి గురై ఆమె హత్య చేశారని కోర్టు చెప్పింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో జియాన్ కియావో మరణించారు నాలుగో గూఢచారి బ్రిగిత్ మోన్హార్ ఒక సమయంలో జర్మనీలోనే అత్యంత క్రూరమైన మహిళగా చెప్పుకున్న బ్రిగిత్ మోన్హాఫ్ రెడ్ ఆర్మీ ఫ్యాక్షన్ సభ్యురాలిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్లలో జర్మనీలోని ఒక అతివాద కార్యకలాపాలలో కూడా బ్రిగిత్ పాల్గొన్నారు డెబ్బైవ దశకంలో పశ్చిమ జర్మనీలోని లెఫ్ట్ అతివాద గ్రూప్ ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా ఎన్నో హైజాక్లు హత్యలు బాంబు పేలులకు పాల్పడింది విమానం హైజాక్ తో పాటు సుమారు ముప్పై మందిని హత్య చేసింది పశ్చిమ జర్మనీలో పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థను అంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో వారు ఈ నేరాలన్నీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఈ నేరాల్లో పాల్గొన్నందుకు మోన్ హాఫ్ ను అరెస్ట్ చేశారు 
ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించారు దానితో పాటు మరో తొమ్మిది హత్య కేసుల్లో పదిహేనేళ్ల శిక్ష కూడా వేశారు కానీ మోహన్ హాఫ్ట్ ఎప్పుడూ తన నేరాన్ని అంగీకరించలేదు చివరికి రెండు వేల ఏడులో ఆమెకు పేరోల్ పై జైలు నుండి బయటకు వచ్చే అవకాశం లభించింది ఆమె ఇప్పటికీ జీవించి ఉన్నారు ఏజెంట్ పెన్లోప్ ఇజ్రాయలీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ మోసాద్ కోసం పనిచేశారు పాలస్తీనా గ్రూప్ బ్లాక్ సెప్టెంబర్ నేత అలీ హుస్సేన్ సలామే హత్యలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మ్యూనిచ్ ఒలింపిక్స్ సమయంలో అలీ హుస్సేన్ పదకొండు మంది ఇజ్రాయెల్ ఆటగాళ్లను కిడ్నాప్ చేశాక వారిని చంపేశాడు ఈ హత్యలకు ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి గోల్టా మేయర్ ఆదేశాలతో ఆపరేషన్ బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రారంభమైంది ఈ ఆపరేషన్ ముగించేందుకు అలీ హుస్సేన్ సలామేను హత్య చేశారు అలీ హుస్సేన్ చంపడానికి పెన్లో సుమారు ఆరు వారాలు అతడు ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ దగ్గరే గడిపాడు అలీ హుస్సేన్ సలామేను చంపడానికి బాంబును పేల్చిన ఆ పేలుడులో పెన్లోప్ కూడా మరణించారు మరణం తర్వాత ఆమె వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు వాటిలో ఒక బ్రిటన్ పాస్పోర్ట్ కూడా దొరికింది అందులో ఆమె ఎరికా చాంబర్స్ అనే పేరు పెట్టుకుంది